。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场随机雇佣兵、随机种族、随机英雄的一个比赛啊，非常精彩的一场较量，是被平成了皇冠啊。那具体会打成什么样呢？小凡也是卖个关子，兄弟们慢慢看啊。这场比赛的话，打的时间不短，五十多分钟。那小凡一会儿呢，就是会用两倍速尽量去播放一下，因为这比赛的话打的还是非常有意思的啊。那看一下，两位选手是出生在了童话长地图啊，左上方一家蓝色兽族选手是随到兽族的 ID 名字那一串英文啊，好像是西伯利亚的意思。英雄已经点下，看看能随到谁。右下角的一家黄色的暗影精灵选手啊，这个 ID 呢，兄弟们可能觉得挺挺长的，看不懂啊，是 TGW。这位兄弟的话也是欧洲的一位非常强的一位玩家，经常见到他打一些比赛啊。那他也经常会玩这个模式。那这边也是已经点下了英雄，来看一下双方开局的英雄会随到谁。那这里呢，小凡的速度呢就稍微上去一点啊，因为这个比赛的话时间确实挺长的。那这边来看一下是兽族随到的熊猫，暗夜随到了一个帕拉丁。那这边的利用比亚可以练级的。啊，熊猫这边呢，直接要抓过来吗？开局去抓对手练级没必要吧？这熊猫有点凶了啊！那问题过来，这个点已经练完了，意义也不大。那这样帕拉丁呢，也是把熊猫赶走。等你干啥呢？<咳>熊猫呢，绕一圈可能想去打小精灵。兽族家里看一下，科技已经在身了啊，捕猎头。前期呢，可能也是觉得部队还不成型的情况下，就暂时先不练级。那这样开局互相绕一圈，你追我赶。帕拉丁呢，把这个小动物先打掉啊。那这里呢，大鸡猎头来了。哎呦，这兽族好凶啊！开局不练级就这么压制了。那这边的一口火，先打掉一个小精灵了。那这边的帕拉丁也是单传回来，熊猫呢还在追。这里小凡稍微减个速啊，否则看起来有点乱。那该减速的时候还要减个速的。那这里呢，哎，小精灵造了个商店，又取消。熊猫一口火，还是喷掉这个小精灵，没有自爆到。那这里的暗夜现在感觉确实打得有点乱了，再造一口月景应该没问题的。这样子被打掉了两个小精灵，现在是。那熊猫这时候的话，要不要回去练级啊？这一盘兽族是速科技的战术啊，科技升得非常快。那熊猫呢，绕一圈，是去的暗夜家里就不走了。哎，这熊猫打的是真的有点不一样的感觉啊。开局就压制，这边的 AC 想堵一下熊猫的位置，不拉你走了，来都来了，对，留下来，谈一谈嘛。熊猫说我要走，我要走啊。那这样兽族这边呢，要不要双线练个点？也没有练啊，四个猎头一个大鸡在外围，你们不来帮忙吗？那这样对安逸来说呢，他也练不了级。好在呢，帕拉丁已经买了鞋子和单传。那这波的猎头再过来，哎，兽族这个战术真的是奇怪啊。二本升完呢，造了一个商店。看一下二发英雄他会选择谁啊？你看也没有点二发英雄啊。那这个二本科技生的感觉有点看不懂了。这猎头呢送野怪了。那对恩义来说呢，前期也被干扰一下以后的话，他的整个节奏也乱了，练级也练不了。帕拉丁呢只有一级，熊猫呢这时候回去倒可以练级了。那这时呢，兽族家里是放了两个兽蓝，这是要准备狼骑啊，应该狼骑啊。出飞龙的话打恩义没啥大优势。那这里呢，看一下，这家暗夜的已经买了一个雇佣兵了，开局就买了个巨型蜘蛛，再买了一个蜘蛛了。那这里呢，看一下暗夜练完这个点之后呢，帕拉丁已经快到三了啊，熊猫呢目前还是没有到两级，升的太慢了这熊猫。那这两颗兽蓝呢，目前已经还没造好。那这几个猎头呢，准备把这个比亚打掉。熊猫过来一口火打掉一个小精灵，终于到二了。那这边的暗夜目前呢还是在练一下六点钟位置的疯狂，圣光呢交给蜘蛛。这边熊猫一来呢，帕拉丁也是单传回去。暗夜二本升完之后呢也是放下两个支持古树。这边的暗夜是随了个炼金二发。那熊猫呢又是过来打支持古树，这边的猎头也过来，但是呢这个蜘蛛是有网的，还别说，有网的蜘蛛就有它的作用了啊，等于开局就有个狼骑了。那这样往猪猎头打。这家兽族这么换的话，我觉得没必要吧。他就是换家，哎，这熊猫要死了，一口火打掉两棵树了。那这边大吉不要堵熊猫的位置啊，熊猫可以走了，有鞋子应该没问题。那这边 AC 可以去点一下这熊猫，哎，不点嘛，回城了。那这样兽族的狼子呢也来了，网呢还在生，但这一波呢，这个蜘蛛的作用还真不能小瞧它了啊，作用非常大。它的网跟狼子一样啊，不需要蓝的 ，CD CD 时间到了就可以撒网了。
。那这边呢也有了帕有了帕拉丁和炼金之后呢，继续练级了，升了个算阴炸弹。这边呢准备再练一下右侧的地精商店。左上方呢看一下熊猫呢，目前也在练，快要到三了。<咳>那这边，哎呦，哎呀，又买了个半人马巫师啊！这个能加嗜血，哇，嗜血炼金，一会开个化学狂暴，这样子的话，整个炼金效率会更高。但是呢，兽族又去了呀，这兽族现在就是坚决跑狼子了。这对安逸来说的话，这比赛打的就没有体验感了。遇见个对手，从头拆到尾，就是拆家，啥也不干，这有仇吗？那这个半人马巫师其实挺强的，远程攻击还能加嗜血。这蜘蛛呢也是连续撒网，还别说，这个蜘蛛真的强啊！这帕拉丁呢，只要圣光给到这个蜘蛛，蜘蛛不死，这网就不停的可以用。那这边暗夜呢顶出了野兽卷轴，正面呢这一波平了。你看蜘蛛连续的网了，狼子也懵了呀！大哥，你这个网撒的比我好啊！那圣光再一加，帕拉丁已经到四，双方呢正面就这么拼了。那这边呢又点掉一只狼子，熊猫在喷火 ，A C G 拉扯。暗夜<咳>呢还买了个冰巨魔的。那这个网能不能撒熊猫？说不行啊，撒英雄不行是吗？好像是啊，应该不行。行的话早撒网了，不能撒撒英雄的，应该是只能撒这种狼气之类的。互相撒一口网，这边呢感觉还是要给蜘蛛加口血啊，蜘蛛不能死。这个蜘蛛的作用太大了。那这只狼气应该没了，炼金呢也在追熊猫，再往一撒，他这个网的 CD 比狼气应该是快吧？狼气说你比我专业啊，这熊猫呢有鞋子，快点跑！炼金算一战的一扔，哎呀，熊猫没了。哎，你还能走啊？十三点血，九点血，哎呦，回去吃血瓶，吃血瓶，涂个药膏应该死不掉了，药膏一涂死不掉了啊！药膏的回血速度比这个酸盐炸弹更快，然后呢，还是主要因为这边的话，熊猫有了这个药膏，它一涂，问题就不大了。那这边又一个猎头死了，哎呀，现在感觉兽族这波战术。打的有点怪啊，他就是拆家，啥也不干。那暗夜这边呢，打的挺稳的，他就是利用自己的这一个蜘蛛在不停的撒网。然后呢，帕拉丁圣光就给蜘蛛了，这边呢又准备网了。啊，兽族呢顶了加速卷轴，这家兽族就是拆家啊，啥也不干。那这边的帕拉丁单传回来，那这里呢互相网一下，炼金呢也是回来了。那这样这只狼群又没了，走不掉了啊！蜘蛛的网感觉速度很快，一会儿就有了。那这边呢还想打掉这一口月景，蜘蛛呢可以再撒一个网。当然马巫师呢加一个嗜血，熊猫喷火感觉作用也不大。那这样子双方互相撒网，那我总感觉这个蜘蛛更狠啊！熊猫回城了，熊猫一看打不过了呀，这你比我专业啊！那直接回城了。现在的暗夜小鹿也有了，现在暗夜三百还在升。兽族呢就是二本跑狼骑，哎呀，这兽族打的真的是这个战术。有兄弟说，怎么就这个战术不玩雇佣兵吗？他那有些选手就这样子啊，他就觉得玩雇佣兵可能不一定好玩，或者说不适合玩自己。然后呢，他用常规战术来打。那又有兄弟会问了，那既然不适合玩雇佣兵，为什么要玩这个模式呢？他可能也是想尝试一下随机英雄吧，因为不一定说非要玩随机雇佣兵的，还是有随机英雄这个模式的。那这边呢打了个加八爪啊，可以给炼金了。那看一下兽族家里的狼骑继续补，准备是买飞艇要空投了。这个兽族怎么讲呢？他的整个战术还是说打得非常针对啊，他啥也不干，整场比赛就是跑狼骑。你看一对狼骑，六只狼骑了，准备要去空投了。那这边对暗夜来说呢，侦察挺重要的啊，三级的炼金，一个四级的帕拉丁。一只狼骑能往前跑，一架飞艇呢偷偷过去，熊猫呢也是一样，买个单传熊猫啊，熊猫还是要靠单传过去最好。那这边的飞艇已经准备要去了，兽族的掠夺也升好了，那这边的狼骑和蜘蛛又是互相网，但肯定狼骑亏啊，那被网就没了。那这里呢看一下飞艇是准备要过去空投一下了，直接去安逸的主基地，六只狼骑。熊猫呢，买好单纯，随时准备过来。那这波呢，暗夜可能还想练级的啊，但是呢，这波来了呀，狼骑，狼骑一下来，哦呦，暗夜这个主基地啊，还真升自然祝福。小精灵现在修不了的，因为熊猫是有火的
，来一口火一喷，这波小精灵呢没喷到，狼子再往一下，哎呀哎呀，把主基地都爬起来了。那这波还真让他成功了，你真别说啊，这波，哎呦完了，哎，那三门主基地没了，那这个亏大了呀。然后熊猫回城了，哎呀，这兽族打的真的是有意思，他就这么玩了啊，他也不买雇佣兵，也不出二方英雄，然后呢先补飞龙，战术很针对。但有兄弟说了，小凡没有观赏性啊，他怎么就这么打呢？那这个其实竞技游戏有时候不一定就是光看观赏性，虽然大家都喜欢看好看的比赛，但是对职业选手来讲，对于一些他们打比赛的选手来讲，那获胜才是第一位的。对，光有观赏性，有些兄弟也说我也不喜欢看啊，小凡这两天你天天做非主流，看似好看，但是整个操作其实并不强，可能。那这边呢，双方又遇见了，这波狼群的连续往出了小路，嗯、熊猫呢也过来了，嗯、那蜘蛛呢也往一下，但这个三级炼金打熊猫的话，熊猫有点扛不住，狼群呢互相再往，这边呢对兽族来说，这波呢还是要回城，打正面的感觉还是说暗夜有优势的，暗夜的两个英雄加上这波部队输出挺猛的，现在呢也重新放下自己的生命之树，把矿呢还是要开一下，否则这一波就没了呀。现在呢，兽族转点飞龙啊，飞龙数量要多一点，一两只飞龙作用其实不大的，至少四只以上。那这样一轮骑射才能保证把对手的部队给秒了。那现在对暗夜来说呢，好在他这一波的部队损耗也不算大啊，所以的话，就算矿被打掉了，现在呢也不是特别的影响。这边的生命之树还在造，六点钟位置呢，重新再造一颗风矿，多造点。帕拉丁快到五级了。这边的三级的炼金，<咳>但是兽族这边的飞艇又过去了。熊猫买隐身药水，飞龙呢已经到位。那这边的蜘蛛过来要往一下这只飞龙，哎，这飞龙还好拉走了。看到蜘蛛来了，马上走。熊猫埋伏好。那这边炼金呢？十二点钟位置看了一眼，发现对手没风矿，但是暗夜自己这个风矿也危险了。这波呢飞龙刚应该等一等的。哎呦，狼子直接下来了。这样子感觉这个基地又没了呀，这守不住的呀，先把飞艇打掉再真的啊，否则就是不停的去空投骚扰了。这时候呢，炼金过来了也没用，熊猫呢又回城，拆完就走。哎呀，这守住这个战术，我跟你讲，这暗夜要气死了啊！你怎么老这么玩呢？打点正面，打点常规行不行啊？但这就是战术啊，跑狼骑就这么打的。啊，他是飞狼骑。那现在看一下兽族家里的话，狼骑呢还在补，熊猫呢就没怎么练级啊。这场比赛就是不停的去骚扰对手。那炼金呢，现在还是要自己练一下。对暗夜来说呢，还是要抓紧时间把帕拉丁练个五级再说了，剩那个两级光环。但是暗夜呢，现在也没有科技，主矿呢又被打掉了。现在暗夜要小心了，只有两个小精灵了啊！别小精灵被打完这一盘就没了呀！还有小精灵吗？哇，这一盘暗夜我没看到他有小精灵，就这一个没有了呀，这就要注意了啊！对手就这个战术了，狼骑拆家，熊猫配合，那这样子再来一口火，这边两口月经也要掉。那这样子嗜血帕拉丁也是过来帮个忙。那六点钟位置呢，两条飞龙也在点这个生命之树，哎呀，能拉了两个冰巨魔。也是有网的，哎呦，撒错了啊！这网的话撒了一只，但问题是月景被打完，暗夜的这一个小精灵没有人口补了呀，炼金是到四了啊，但这么打暗夜亏了呀。现在问题是这个生命之树也要掉，熊猫也过来了，先把冰巨魔打掉，那飞龙呢可能也没了，这时候呢兽族回城了，那现在暗夜没有小精灵了，没有了。没有小精灵了，就这么几个建筑，没有小精灵，<咳>现在就形成一个恶性循环，就是你的人口必须降到二十以下，你才能补小精灵，然后你补了小精灵以后，你才能造月景，造了月景之后，你才能继续补。但是问题是，现在你要把人口降下来啊，这对暗夜来说自己也不愿意的，因为一降人口，万一对手来了怎么办？那这时候呢，暗夜估计也只有一条路了，进攻了。
。但你一进攻呢，你看这狼骑就是跑架。这兽族整个战术打的是真的有想法。哎，这个小精灵啊，这里有个小精灵没了，那完了呀，哎也没小精灵了，刚说完没了，他根本就没注意到兽族这个战术啊。那这里呢，只靠着这个炼金，蜘蛛呢来了，网一下这一个狼骑。那先把这两只狼骑打掉，但兽族有矿有钱啊，兽族有矿的。一座基地正遭到围攻，狼骑继续往蜘蛛要上去。那现在暗夜想守住这个风矿也没用了，暗夜连这口月井被打掉，那现在降不了人口了呀。你除非死一个英雄，其他部队死完就留一个英雄五个人口还能补小精灵，否则补不了。但如果你部队死完，对手万一攒一波部队来推呢？那对兽族来说，现在其实。他找还是要找一下的，因为兽族不知道暗夜到底还有没有小精灵啊。这位狼骑呢，再把祭坛打掉。哇，那这样子没部队了呀，没人口了。嗜血的蜘蛛呢还在抓，再网一下这只狼骑。但现在的问题是，这暗夜怎么翻盘啊？树爬起来，只有一棵树，然后一个猎手打听，这个猎手打听迟早也要被打掉。关键呢，这个树自然祝福也没有升，也就意味着这树爬都爬不动，又补不了小精灵。那兽族的熊猫带着一波狼骑又来了啊！兽族想法就是我一波拆完就结束了，比赛结束。啊、玩什么花拳绣腿、绣绣腿啊、雇佣兵之类的，要啥呢？就是推家啊！说实话，这家兽族如果一直坚持这个打法的话，感觉他的胜率挺高的。往往一招鲜可能就吃遍天了啊！一位玩家的部队正遭到。那这边看一下，现在对兽族来讲呢，也不想跟暗夜正面打，他只想把家拆了。这边呢，好在帕拉丁单传过来，五级帕拉丁了，三级圣光在呢。现在对暗夜来说，自己的部队还是能够保证不要被杀。哎，这这个冰巨魔也没了呀，加了口血，再圣光一照，还真没死。那兽族这波正面线打不了，兽族要拆家啊。这狼骑呢还在拆这个猎手大厅，那高达也拉过来了。而对暗夜来说的，现在重点是这个树。哎呀，被发现了！哇，小心了这一波。熊猫两只狼骑过来，完了呀！这边树被打掉就没了啊。<咳>因为唯一现在能动的就这个树。那现在对暗夜来说呢，就是过来。哎呀，熊猫一口回个 AC 倒了啊。兽族呢，现在要攒一些部队啊，比如说攒点自爆蝙蝠也可以啊。偷偷摸摸过来拆嘛。哎呦，高达也没了。暗夜这波人口降的挺多的。熊猫再来一口火，哎呀，这波部队要死完了吗？炼金自己 A 掉一个 AC， 这暗夜目前十七人口部队，兽族还有三十四，这边又 A 掉一只狼骑<咳>。那问题是这里的这个建筑没了，哎呀，蜘蛛把这狼骑虽然打掉了，暗夜只有一颗生命之树了。但这比赛小凡开局说了要五十多分钟了，现在只有二十一分钟，还有三十分钟，这到底发生什么事情了？慢慢看啊，慢慢看。那这个五级炼金有鞋子，开化学狂暴有嗜血的情况下，这熊猫打不过，这没得打。现在呢，正面的话，以兽族目前这点部队是打不过这两个五级英雄的，所以兽族的话应该是要有自己的一个战术思路了啊。什么战术战术思路呢？就是推加、啊，不能说打正面啊，打什么正面呢、啊？这种局就是把这个生命之树推了不就赢了吗？但是暗夜的生命之树的好处在哪？兄弟们知道吗？我记得以前 FQ 也这么玩过的，就是一棵树藏藏起来，你永远找不到。为什么呢？它不会被显示啊！它只要藏得好，它不会被显示的，因为它是这个是它的基地。那只有基地被打掉了，那才会最终被显示。所以暗夜的这个生命之树只要藏得好，对手其实要找起来挺累的。这么大的图啊！我记得以前 FQ 经常会这么玩，就吃一个通道，藏到这种树的中间，啊，然后的话你想找的其实挺麻烦的。<咳>那就看这家暗夜会不会这么玩了。这里呢，小凡可以加个速了，因为现在的话，特别对暗夜来说没什么部队了。那这边呢，对兽族来讲的话，还是要到处去。找一找，兽族呢现在可能有点轻敌了，他觉得这个局你不认输，那随便你了，我就练级了，我练个五级的熊猫，然后呢我一会儿开个矿，出点部队。但兽族现在开矿，他把钱用完了，哎，这兽族怎么想的啊？然后呢买了个迷你基地是吗？没有买，迷你基地都没买啊，哎，这兽族挺奇怪的啊。
。那安英呢，反而到处在侦查。这边的这棵树躲着，然后呢，两个英雄围住。这边的安英有加飞艇，做好事业侦查。现在呢，感觉兽族这时候呢，还没有估计怀疑安英的这个战术啊。安英就是一个藏树流了，藏大树。然后呢，找兽族的部队。兽族这时候把上前用完了，然后他的苦攻呢，是不是钻地洞了？果然是啊，可能兽族觉得已经赢了。兽族说：“你不要不要不要找我了，我在干嘛？我在开香槟啊，我已经赢了呀，我庆祝了呀。剩下的事情交给你就行了，你认输，等我就结束；你不认输，那没关系啊，反正我电费也够，随便玩啊，随便打，但认不认输是你的事。”但是艾叶呢，明显还是想继续坚持一下的。那这边对秀族来说呢，现在要做好侦查啊，他没钱了，秀族没部队，三只狼骑。这盘的秀族感觉自己把自己打成这样子的。但是如果小凡是这家秀族，可能我也会这样子，我觉得我赢了呀。这艾叶就一个基地的，你随便往哪爬，你还能翻盘？你一个基地你怎么翻？你告诉我。难不成你这个基地还能生产小精灵吗？不可能了呀，就十个人口，你两个英雄就十个人口了。那这边的熊猫要注意，熊猫现在打这个炼金是肯定打不过的。那这边的暗夜还是有想法的啊，先去练个级，打点钱。虽然拿不到经验，但是可以打点装备，打点钱了。有钱虽然也用不了，可以买些无敌之类的，其他也买不了，没人口了。哎，往这边吃树。这个树林感觉更大一点啊，更宽一点。其实可以往这种树林吃啊，吃到这的话，对手就很难打了。但是呢，他在这吃树，那这时候呢，给兽族一个视角啊。兽族现在的视角就是这样子的。但如果是兄弟们自己在打的话，就是这样子一个视角。熊猫到处找，找不到。然后呢，家里的话这样情况，三只狼群呢要去找了，但是呢，根本就想不到这竟然在这啊，竟然在这里看不到的，而且兽族没钱了，现在是。他没有钱的问题就是说出不了空中单位。那这边的视角还是给到 O B 视角，兄弟们慢慢看啊！现在呢，帕拉丁一只蜘蛛就堵在这个树的通道这，就算你找到了你也打不到。熊猫旁边经过还是没发现，因为如果是自己的视角的话，其实想发现这个树是挺难的。那看看这家也会不会假装掉线了？哎呀，我怎么回事啊？但明明没树了，我怎么还能打呢？那以前我记得 FQ 是这么玩过的啊，就开始主基地这边踩点矿，然后呢把小精灵拉出来，原模原样放回原来的位置，然后呢在野外造一棵树，这样躲起来。躲完之后呢，对手就肯定进攻嘛，一进攻打掉了 FQ 的主基地以后，突然间发现不对，哎，怎么打完主基地你怎么还在？你怎么不退？然后呢 FQ 也说了，哎呀，这是个 bug 啊，我就是退不来。你看我基地没了，我还能坚持。实际上呢，他野外藏了个生命之树的。又不被显示嘛，然后对手打了五六分钟之后，实在觉得找不到了，算了，退了。然后退完之后发现不对，哎，我怎么输了呀？为什么我输啊？来一看录像，直拍大腿呀、啊！这家伙是谁呀、啊？怎么这么恶心啊？这个恶心双引号的啊，也不是说真的那个，就是说游戏里面打的是这个样样子啊，那确实是挺有意思的，很好玩。就就藏大树骗对手退的流啊。这个战术挺有意思的，哎，这边飞艇，哎呀呀，哎呀呀，哎呀，这架飞艇啊，没了没了没了，熊猫一口火打掉飞艇。哎呀，那现在也是有钱可以继续买了，因为哎呀可以去练级，可以打怪，可以打装备。那这边的哎呀，兽族的狼骑啊，不能死啊！哇，这个嗜血的蜘蛛好猛！再往一下，再往一下，有网吗？还在追，再往，哎，再往啊，对，再往，互相往。那互相往的话，那就互相伤害。蜘蛛说我没问题。继续追一下，这狼群呢走掉了。那熊猫呢现在很急啊，到处在找啊，越找越急啊。这种时候，这边的哎呀呀，哎呦呦，这两只三只狼群要死了，要死了。算一下呢，一人，哎呀，蜘蛛也没了。哎呦，这波换的感觉有点亏啊。蜘蛛不能死啊，但是兽族三只狼群全没了。兽族现在十六个人口，其中十一个苦工加上一个熊猫，兽族也没有一个。经济，但兽族可以远程采矿啊。但现在也不敢采，兽族肯定认为我赢了，我不用再打了呀。这你还不认输吗？熊猫的单传回来，但是现在暗夜的优势在哪？就是五级帕丁和五级炼金啊。像熊猫打不过这个炼金，这边呢，哎，兽族反应过来了，出自爆蝙蝠，他把熊猫装备卖一下。哎，还是出狼子啊，出自爆蝙蝠啊，可以的呀。你至少有空中单位啊，可以去侦查。暗夜呢又买了一架飞艇。
。那这边炼金呢是来到了兽族家里，开始点掉商店之后点这个兽栏了。而兽族呢开始出狼骑的好处呢也在于有个网啊，你没有网。现在暗夜是十四个人口。哎，这熊猫，哦呦，好在有重生啊。狼骑呢打掉这个半人马，哎，半人马也死了。那就搞笑了。目前地图上就三个英雄了，暗夜有两个，兽族有一个，所有的单位死完了。兽族说：“我还有十一个苦工啊，确实还有十一个苦工，但是这苦工有啥用啊？苦工没用啊，出去采矿都不行啊，因为有这个炼金在，你一采矿就是把你苦工打光。”那这样子，这个树呢原地不动了啊。关键熊猫到现在还没找到啊，可以看一下兽族的视角，你看他还没有发现，发现这里就显示了。我们遭到了攻击。那这样子，熊猫越来越急了呀！这熊猫估计也在感叹了啊！这局，我早就赢了呀，怎么还不退？哎，你这到底怎么玩的？你还别说，这么打下去的话，我感觉这个兽族可能要输。那暗夜呢？再买一架飞艇，买飞艇呢既可以做侦查，又可以保证自己的英雄不被秒啊！一位玩家的部队遭到了。那这边的炼金师继续去兽族家里拆，拆还是要拆的。对，有这个动作在呢，可以告诉兽族，如果你不找不到，那再打一会儿你就没了。我可以把你 defeat， 你把我 defeat 不了。熊猫呢，现在就是要找这，他可能想法是你在这里有分矿的，你可能把树躲进去了，只是我看不到。但你要想树能进去，你也能进去啊。你进不去就代表里面没有树啊，这树又不能空投，那树要空投就无敌了。那还有一种方式是可以找的，就是说。呃 ，Q 机开树，然后呢，小精灵空投进去造树，这个呢确实进不去。他是不是这么认为的？他是不是就这么认为的啊？炼金呢还在打野，对他可能觉得现在的问题就在于你的树在哪个树林里面，我打不进来。一座基地正遭到。那熊猫呢还要找一找。那你刚刚的思路对的啊，出空中单位啊，出什么狼骑啊？这种情况只能出空中单位去打、啊。哇，这个炼金，这个炼金现在真猛啊，拆建筑好快啊！那这边熊猫有没有找到？好像还没找到。熊猫急了，熊猫急了呀！你肯定是有生命之树，但我找不到，这是怎么回事？那现在呢？这架飞艇也是在到处转啊，到处看看兽族野外有没有建筑。这个局打到现在这个地步，对双方来讲也是一种折磨了。那这样兽族苦工去远程采光了，这忍不住了啊！分批采，不要全部出去。炼金过来呢，继续打地洞。对炼金来说，只要有化学狂暴，我就过来拆一波家。化学狂暴结束，我就撤。对，有本事你修好了，你也没那么多钱。那这边的帕拉丁还是要堵住这口子的，不能让熊猫进去啊！熊猫进去就麻烦了。熊猫呢还在到处找。那这边的炼金目前就是拆家，打苦工也可以。对，打苦工你看，所以说兽族不能远程采矿，就这个道理。钻地洞也没用啊，这个还是说会持续掉血的。在地洞里，这苦工也没了。你看，哎，没死，没死，他就这么点血，可能虽然炸弹效果已经结束了。那熊猫呢？这时候越找越越急啊！你到底在哪？你告诉我啊！你别藏了呀！那出来打一架，哎呀，这时候不上当了啊！你这家伙开局就开始跑狼子，现在跟我说打一架了，谁跟你打？你跑啊！有本事把你狼子跑出来啊！要跑起来！那现在兽族苦工数量也越来越少了。就剩九个了，刚刚地洞里也死了一个苦工。那熊猫呢？还是找小点，尽量能练级就练个级，打点钱。但是呢，这架飞艇已经是发现熊猫的动向了，一口火你打不掉这架飞艇的、啊。熊猫还是要找，熊猫想也想不到会在这里藏一棵藏一棵树啊。圣光呢，给炼金一造，炼金又是满血。那想追着熊猫打，开化学狂暴。哎呀，这熊猫往哪里跑？你跑不过的呀！熊猫有些炼金也有些，但炼金有化学狂暴，追的比你快啊。熊猫这时候慌了呀，大哥，我打不过你，再一口火喷了一下飞艇。那这样子，熊猫要撤，这边呢再来一口火，这飞艇开快,快点拉走，否则要被打掉。但你打飞艇没用啊，这问题不在于这飞艇啊。对，暗夜肯定是有基地，否则早显示了啊。这波苦工呢也是在偷偷采矿，现在感觉兽族有点急了。这边的炼金找熊猫过去了吗？哎，过来了，熊猫有有没有看到？应该看到了，应该看到了。这边还好像没看到。他呢在喷火，哎，看到了，看到了，你看，这就是兽族目前的视角，他看到这个树了。那这样子，兽族知道了啊，兽族视角，你看这里刚刚是显示了，但是没坐下，你还是显示不出来
。那这样对暗夜来说呢，这时候也有点慌了啊，因为就这么一棵树了，就怕兽族攒点部队出来，直接退家。好在呢，把兽族的两个兽栏打掉了。兽族这一盘问题就是说，他太拖大了，他觉得这一盘的话我没问题了，我肯定能赢了。这就导致他就没有开矿采矿的想法啊！那现在的问题就在这了，他没有经济。这边帕拉丁小心了，有无敌吗？帕拉丁没有生无敌啊、哦！好在炼金回来，第一个生命石过去也可以，让帕拉丁回点血。熊猫呢打了半天打不死这个帕拉丁，现在谁都不能死英雄啊！单叶的英雄死了之后呢，这一盘估计要没。那树呢再吃棵树，生命之树。这边狼骑过来了，哎呦帕拉丁吃生命石，哦呦这波危险啊！这波危险，飞艇上来。帕拉丁往里走，哎呀，一口火，飞艇炸了。那这样这个帕拉丁应该是能出得来的，因为这个树往这里走一走，还是有飞艇的。那这就是为什么要多买点飞艇啊！帕拉丁继续站在这儿不走。<咳>那兽族这只狼子很关键啊，别把这边的帕拉丁给送到了六，买重修。哎，的钱很重要，这样子帕拉丁剩三级无敌，圣光用不到了。有着三级无敌在，这熊猫就没那么容易拆了。那这边炼金呢，继续到处逛，就去找对手远程采矿的这波苦工。兽族现在只有四个苦工了啊，死完的话就麻烦了。炼金呢，有事没事就是过来打地洞啊。这边的熊猫过来之后呢，发现有个无敌的帕拉丁，那就打不了了。树不要出来，帕拉丁追熊猫其实也没必要。圣光呢，给炼金再照一下。这么打，兽族打不进去了呀。这怎么打得进去呢？这帕拉丁有无敌，你就打不动，他就守在这儿。反正无敌转的时间也快，还有飞艇可以保证不被秒。啊，这边的炼金只要有化学狂暴，我就去拆家，拆不了了我就回去圣光一家。熊猫呢还是想喷火，那这时候这家飞艇快点走啊！帕拉丁呢一会有无敌了，熊猫关键现在的整个补给也没有啊，这狼骑呢不要死了。那这边呢，继续打地洞了。哎呦，这么打下去，这炼金也要到六了。炼金一到六，哎呀，到了。炼金一到六，狼子不要去了，狼子不要去了啊！点一下就没了。那圣光呢，继续给炼金照。帕拉丁反正蓝焰用不完，这边开始找找那一只狼子，找不找不找得到。哎呦，还真有意思哦，找的不错。但狼子跑得更快。那这边熊猫呢，再过去没用啊，喷火肯定喷不死这这个生命之树的。帕拉丁呢，就原地站在这。那炼金呢？再出去就是要找这只熊猫了。那些，哎呀，完了，这熊猫要死了呀！哎呦，这熊猫有鞋，但炼金现在呢也有鞋子，但炼金现在没有化学狂暴啊。等等下一个酸烟炸弹，哎呀，熊猫干嘛呢？酸烟炸弹上，哎呀，完了，这熊猫要死了。你绕圈也是死，走也是死，因为炼金有化学狂暴啊。苦工出来堵个位，堵个位，堵得住吧？堵不住啊！点金给你点掉，你还堵？谁堵？哎呀，熊猫没了。这盘兽族输了，你相信吗，兄弟们？这盘兽族也能输啊？这这开小明开了大半场比赛啊，结果呢？对，安爷说：“你看结局啊！”哎呀，兽族懵了，现在兽族懵了。兽族说：“这这比赛我怎么输的呀？帕拉丁到六了，那没了呀，那没了。兽族没什么好坚持了啊。这炼金一个人就可以把这里推平了，兽族也没有钱去复活英雄。”这这苦工还出去干啥？哎呀呀呀！钻地洞，钻地洞，钻地洞，钻地洞我就打地洞。那谁来我打谁？那这样子没了没了没了，这射手没什么好坚持了，就一个苦工了呀。没想到这一盘暗夜其实这个战术挺针对的，关键还是说兽族大意了。我觉得这一盘是兽族大意了。如果兽族前期在打掉对手的矿的情况下自己开片矿，那整个局面就不一样了。那现在对兽族来说没什么坚持了呀，这还什么坚持啊？没了，打出奇迹！我们也是恭喜一下这边的 TGW 啊，这家暗夜最终获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。